Hello po sa lahat! Ako po si Arlene, gardener sa Canada. Ang video pong ito ay kasagutan sa mga tanong ng mga subscribers ko kung paano magpapatubo ng maraming kamatis at hindi dahon. Sasagutin ko po step by step para makaani din po kayo ng marami. Maraming kamatis po, hindi maraming dahon. Kung ikaw ay bago pa sa channel ko po at gusto mong matuto sa mga gardening tips, feel free to click the like button, subscribe, at yung kampana para updated po kayo sa mga bagong videos. Kung experienced gardener ka, pwede po kayong mag-share ng tips sa comment section down below. Mas marami po tayong matutunan sa karamihan kaysa isang tao lang. Pwede niyo pong ibahagi ang video ito sa mga kaibigang may kaparehas na katanungan. Tandaan niyo po sa buhat 2035 na nagsasabing mas masaya yung pagbibigayan kaysa pagtatanggap. Ang unang bahagi na tatalakayin natin ay hardening off or acclimatization. Ito po yung stage na i-introduce natin sa mga tomato seedlings na makaangkop sa labas. Nahihintulad po ang seedling sa mga anak natin. Hindi po sila pwedeng pumasok sa grade 2 agad kung hindi muna sila mag-start sa kindergarten, then grade 1. Para maiwasan ang stress. Step 1. Sa unang araw, Mahanap tayo ng lugar na pwede natin ilagay ang mga seedlings. Nilagay ko yung mga seedlings sa balcony na laki sa kusina. Tinakpan ko ng malaking uh, containers para protected sila sa hangin at malamig na panahon. Isang oras lang muna sila mag-stay para maiwasan ang stress. Step 2. Sa pangalawang araw, pwede silang mag-stay ng matagal, dalawa o tatlong oras. Step 3, ipagpatuloy lang natin yung mailabas sila at balik sa loob ng bahay araw-araw. Kung makikita natin matamlay yung mga dahon, ipasok agad sa loob ng bahay o sa linglim para hindi masunog yung mga dahon. Basta hinahinay lang ang pagbilad nila sa araw. Step 4, pagkatapos ng 5 or 6 na pagbilad sa araw, at pabalik sa loob ng bahay, pwede na silang mag-stay sa labas overnight sa natirang apat o limang araw. Palagi natin i-check yung weather at night kasi baka may froze. Pwede natin silang ibalik sa loob ng bahay. Sa zone 5 po kami nakatira sa Ontario. Sa buwan ng Mayo, unpredictable talaga yung weather namin dito. Kasi minsan meron kaming four seasons in a week. Kaya careful talaga kami mag-expose ng mga seedlings outdoors. Before tayo maglipat ng mga seedlings, ihanda na natin ang pagtataniman ng isang linggo o mahigit pa. Gusto po ng kamapis na naaarawan directly ng 8 hours o mahigit pa sa mataba at hindi maputik na lupa. Step 1. Paluluwagin na natin ng lupa gamit ng rototiller digging fork at least 8 inches para maka-spread out yung mga ugat ng mga kamatis. Pagkatapos, haluan natin ng compost ang lupa para magiging matawa. Ihalo ng maigi. What do banana peels do to tomato plants? Banana peels in English in Tagalog Balat ng saging, in Cebuano, panit sa saging, in Surigao, payot ng saging. So, banana peels contain 42% of potassium, one of the three major components of fertilizer, along with nitrogen and phosphorus, and are shown on fertilizer labels as in PK. Banana peels have the highest organic sources of potassium. Kay mga kababayan, kung kumakain po kayo ng saging, huwag nyo nang itapon. Itapon nyo na lang sa compost. Or pwede nyo directly na ilagay sa 
soil or lupa ng mga kamatis. Why is potassium vital in the tomato plant? Potassium found in banana peels help the plant for continuous growth, age and photosynthesis, and makes the plant less susceptible to some diseases. Kaya guys, nakakatulong talaga ang balat ng saging sa tanim nating kamatis. Para healthy siya, tuloy-tuloy ang pagtubo, at hindi madaling natatabla ng mga sakit. Add sheep manure or any animal manure. Pwedeng chicken, kabayo, baka, kalabaw, maski ano, basta animal manure. Why add animal manure? Animal manure is rich in nitrogen. Nitrogen is a key element in plant growth. It is found in all plant cells, in plant proteins, and hormones and chlorophyll. When applied to soil, nitrogen is converted to mineral form nitrate so that plants can take it up. You don't need to put a lot of animal manure, guys, to your tomato plants because you will be producing more leaves than tomatoes. You need to apply nitrogen in small amounts often so that plants use all of it or in organic form such as composted manure so that leaching is reduced. Kaya guys, nawawas out kasi yung nitrogen sa lupa lalo na kung umuulan. Kaya dapat talaga malagyan natin ng composted manure para hindi nawawala yung nitrogen sa lupa. If you apply too much high nitrogen fertilizer, the tomato plant may stay in the vegetative state longer than normal. The tomato plant will continue to grow stems and leaves, but it may not produce fruit. Your garden may be filled with healthy stalks of strong tomato plants, but not tomatoes. Kaya guys, so alam niyo na kung maraming nitrogen fertilizer o maraming animal manure ang nilalagay mo sa kamatis, eh, yun, mag-produce ng maraming leaves at saka stems instead na maraming tomatoes. Kaya hindi talaga, uh, hindi maganda na maglagay ng maraming animal manure. Kunti lang. Which fertilizer nutrients does a tomato plant need? They need macro and micro nutrients. And what are these? First is phosphorus, which is vital for the growth of roots. Potassium that helps with flowering in general growth. Nitrogen helps with foliage. Magnesium helps keep the plant green and improves flowering and fruit quality, boron and zinc, flowering and even ripening of the fruit. Kaya guys, yung lahat ng mga compost natin, lalagyan natin ng uh, fruit at saka vegetable scrap, lahat-lahat nakukuha natin ang macro at saka micronutrients, including sa animal manure. Why are eggshells included in the compost? Eggshells are rich in calcium for root and leaf growth and to help produce firm tomatoes. Kung maraming roots ang tomato plant, madaling makaabsorb ng nutrient sa lupa. Dahil sa calcium na nakukuha sa eggshells ay tumutulong na maging matigas at healthy ang mga bugang kamatis. What happens to tomatoes when calcium is deficient? Blossom and rot of tomatoes is the result of poor translocation of calcium to the tissue rather than a low external supply of calcium. So, watering thoroughly is necessary to the calcium present in the soil is absorbed by the roots. Nauuha ko palagi ang tomato plants kay dapat piligan natin sila every day kung palaging mainit ang panahon. Maski gaano karami ang eggshells na ilalagay natin sa puno ng kamatis, mabubulok pa rin sa dulo ng kamatis kung kaunti lang ang tubig na 
binigay natin sa kanila. Dahil yung calcium sa lupa, hindi napunta sa tomato plant. Kaya dapat uh, diligan talaga natin ng maiki. C. Transplanting. Step 1. Dig a hole in the middle of your tomato bed that is at least few inches deeper than the depth of the pot the seedling are in. Check the seed package for the recommended spacing between seedlings for its variety you are planting. Magukay sa gitna na nilagyan natin ng organic fertilizer. Kung malaki na ang seedling, mas malaki din ang hukay. Spacing is based on the mature size of the plant and may range from 30 to 60 inches. Avoid the temptation to plant the tiny seedlings closer together. Overcrowding can contribute to the spread of diseases. Hindi po natin pwedeng idikit-dikit na magtanim sa maliliit na seedlings dahil paglaki ay crowded na at kung magkasakit ang isang puno, madaling mahawaan ang lahat. Step 2. Remove each seedling from its container and loosen the roots very gently. Remove the bottom leaves and shoots or suckers. Tanggalin natin ang bottom leaves para hindi magtat sa lupa at maiwasan ang contamination or germs sa lupa. At yung suckers, remove din para mag-focus ang nutrients sa main roots. Step 3. Plant the seedlings deep with only the topmost leaves above ground. This technique helps tomatoes in many ways, improving drought tolerance, root establishment, and wind resistance. Kung ang stem ng seedlings nyo ay sobrang haba, dapat talagang ibaon sa lupa at itanim horizontally para maging stable ang entire plant. Kasi dadami ang roots at makasurvive kung may drought at hindi rin madaling mabali kung darating ang malakas na hangin. Step 4. Put the support right away. It's a protection from rabbits, cats, or any other animals running around. And besides, you don't destroy the roots when they're still tiny. But when you uh, put the support when they're already big, then you can touch the roots. Kung maglagay ng support na malaki na ang tomato plant, maputol mo yung ibang ugat at sanhi ng stress nila. Kaya nilalagyan ko talaga ng support right away. Para din protection na hindi maapaka ng mga bunnies, pusa, at ibang animals around. Step 5. Plant marigold beside it. Pollinators attract to marigold and would surely pollinate your flowering tomatoes. Also, pests hated the smell of marigold and other animals. Chemicals from marigolds repel nematodes that destroys roots and leaves. Maski maraming bulaklak ang tomato plants, kung hindi na pollinate, wala ka rin kamatis. Kaya makipagkaibigan tayo sa bees, at butterflies by planting marigold at ibang perennial flowers sa gilid para ma-attract sila at diretso nang mag-pollinate sa flowers ng kamatis natin. Kung taniman niyo ng marigold sa gilid, huwag niyong itapon kung mamatay sila during winter, ihalo niyo lang sa lupa kasi yung chemicals sa marigold ay makadestroy sa mga peste na sumisira sa mga ugat at dahon ng halaman. Step 6 Tamp the soil firmly around the seedlings with your hands and then give them their first watering. Tamp in English. Tabunan sa Tagalog. Gabunan sa Bisaya. Tabunan talaga ang puno ng kamatis para protection din. Kasi pagdilig natin, maaring maalis yung lupa. Kung malaki na ang tomato plant, dapat walang roots na makikita sa labas para iwas sa sakit. Kaya dapat tabunan talaga ng lupa ang puno. C. Tips. Take a few extra steps to give your seedlings the best chance for success. 100% success talaga guys kapag sinusunod natin lahat ang mga steps at additional tips. Number 1. Tomatoes need slightly acidic soil conditions. A pH between 6 and 6.8 is ideal. 
You can buy the tester tool on Amazon or from any garden center near your area. Pero guys, kapag gumagamit talaga tayo ng organic fertilizer, yung compost na may fruit at saka vegetable scraps, magbalance ang soil natin. Excessively acidic soil is remedied by adding lime or baking soda. Alkaline soil requires sulfur to lower the pH. It takes a few months to adjust the pH, so the fall before planting is the best time to add these changes. Gamit lang tayo ng baking soda, one liter na tubig at isang kutsara na baking soda, at idilig sa lupa. Iwasan talaga natin gumamit ng synthetic fertilizers, guys, kasi naging acidic yung lupa natin. Pero kung uh, gamitin natin ang compost, tsaka animal manure, maging mataba na yung lupa natin at hindi na acidic. I can assure you that one, guys. Tip number three. If last year was a bad year for other tomato diseases, this year is a good time to move them to a different area. It's best to avoid planting them in the same part of the garden for too many years in a row. Kung yung kamatis natin masakitin last year, ilipat natin sa ibang lugar ng garden natin. Tip number five. After preparing beds for tomatoes, covering the soil with black plastic for a few weeks before planting is one way to get it warm. Black plastic absorbs the heat of the sun during the day and transfers it to the soil so it's warm once the seedlings go in. You can leave the plastic for the first few weeks in the ground with a small slit. Applicable lang ito guys sa mga lugar na may four seasons tulad sa amin na short lang yung pagtatanim namin. Kay grateful tayo na sa Pilipinas at ibang lugar na all year round na makatanim. Okay. Tip number six, water your seedlings whenever the soil dries out an inch or two below the surface, which may be daily if a heat wave comes early. After three or four weeks of growth, mulch the beds with a thick layer of straw to conserve moisture and keep the weeds down. Malaga talaga guys, ang pagdidilig, dapat isigurado natin na nakaka-absorb ang entire plant ng tubig, dapat talaga yung maraming tubig kasi palagi silang uhaw. Paglalagay din ng straw or mulch para yung moisture niya mag-stay sa lupa at maiwasan ng sobrang tuyo. At saka yung mga damo, weeds, hindi tutubo at wala ng kompetensya na mag-absorb sa nutrients sa lupa. D. Why is pruning important to tomato plants? When gardeners prune tomatoes, they remove small side shoots from the main stem. This reduces competition between vegetative growth and the fruit. Mahalaga talaga guys ang pruning para marami kang maharvest na maraming kamatis. Prune plants produce larger and earlier fruit as most of the plant energy is channeled into the fruit. So we need to prune shoots or suckers when they are 4 inches long. Sa picture na ito guys, yung sucker ay nasa gitna ng main stem at branch. Makita mo naman yung main stem malaki, tsaka yung branch maliit kaunti. Kaya yung nasa gitna, yung sinasabi natin, tinatawag nating sucker Tinawag ng sucker kasi sinasak niya yung mga nutrients na dapat sana papunta sa kamatis. So kung 4 inches na sila, dapat natin talagang tanggalin para uh, yung nutrients papunta sa mga bunga ng kamatis. Malalaki ang mga bunga at marami tayong kamatis kapag natanggal na yung mga suckers at saka yung mga leaves sa batong ng tomato plants. Dapat matanggal din sila. Thank you for watching. Salamat sa panunood sa video ito at sana marami kayong natutunan. Kung may mga tanong po kayo, isulat lang po down below. Stay safe. Keep healthy, everyone.